Welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is V. Ravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. Namaskar, Market Mantra ke taza ank mein aapka swagat hai. Aadhe gante ki is karikram mein hamisha ki tarah hum hazir hain, desh aur dunia ki chuni hui karobari, arthik aur share bazaar se jodi hui taza khabaron ko lekar. Humare saath khabaron par charcha ke liye ऑनलाइन आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ जयंतो दास जयंतो कार्यक्रम में आपका स्वागत है शुक्रिया मनोज आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से जिसे लेकर मौजूद हैं वी रवि कुमार द स्टोरीज दैट वी आर ट्रैकिंग इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्र आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज इंडिया ईयू पार्टनरशिप कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन एंड ह्यूमैनिटी सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन एक्विटी बेंच मार्क सेंसेक्स एंड निफ्टी क्लोज मार्जिनली हायर And rupee appreciates 27 paise against the US dollar. Prime Minister Narendra Modi ne kaha Bharat European Sangh ki bhagidari, vishvik arthik punar sangrachna, manav kendrit aur manavta kendrit vishvikaran ke nirman mein mahatvapurna bhumika nibha sakti hai. Gharelu share bazaar mein ki gayi liwali par mamooli bahut ke saath band hue Sensex aur Nifty aur 1 dollar ke tulna mein rupya aaj 27 paise mazboot hua. Prime Minister Narendra Modi today said his government is committed to strengthen and deepen the relations between India and the European Union and highlighted the need to adopt a long-term strategic perspective for this. Addressing the 15th India EU summit in virtual mode this afternoon, Mr Modi said an action-oriented agenda should be made which can be implemented within the stipulated time frame. The Prime Minister pointed out that both the health and prosperity of citizens are facing challenges today and there are different types of pressures on rules based international order. Mr Modi said in such a situation India EU partnership can play an important role in economic reconstruction and in building a human centric and humanity centric globalization. He invited investors and technology from Europe in India's efforts to increase the use of renewable energy in the country. He hoped that India EU relations will gain momentum through this virtual summit. Uh, Jayanto, are you uh, online with us? Yeah, I'm here, Ravi. Yeah. How do you see this particular, the importance of this uh, uh, summit, especially in the light of Brexit? And because EU is India's largest trading partner with almost 13% of India's trade and uh, close to almost uh, 8 trillion rupees in uh, bilateral trade between India and EU. So in the light of Brexit, how do you, what do you see is the importance of India, EU, this summit especially? Well, I specifically not only in the light of Brexit, Ravi, uh, but also in the light of the present COVID crisis, it's important to understand that for any economy, be it the size of India or as European Union as a bloc, uh, how the economy comes out in terms of growth uh, fighting this present crisis, because that's also important critical, uh, you know, in, uh, immediate important critical criteria in the in the in the short term. So taking a cue from there, I, I do believe. Uh, that a, a focused and renewed effort in improving this trade ties, as uh, committed uh, and you know, promised by the Prime Minister himself, uh, would go on a long way uh, to to strengthen uh, our overall long-term objective of the relations improving. In terms of markets, uh, there are huge opportunities, and I also believe uh, the European Union, just going beyond trade and taking it a bit further, it's also important to understand uh, that uh, given today is a world skills day. Uh, India has an important uh, skill force also to supply, maybe in the near future, uh, to the open. जयंतो यहां हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ दोनों मिलकर आर्थिक पुनर्संरचना के साथ-साथ मानव केंद्रित और मानवता केंद्रित वैश्वीकरण के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं यह यह जो दो टर्म है मानव केंद्रित और मानवता केंद्रित आर्थिक पुनर्संरचना के साथ थोड़ा इसे विस्तार देने की मुझे लगता है अपेक्षा है इसे अपने नजरिए से स्पष्ट करने करने करें 
बिल्कुल देखिए ह्यूमन से स्पेसिफिकली फोकस ऑन ह्यूमैनिटी इज द वॉट ओवरऑल यू नो नेशन कम टूगेदर टू फोकस ऑन बिकॉज ये मानता हूं मनोज फाइनली जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो ये है कि जिस वाणिज्य के दृष्टिकोण नहीं उनमें इंसानों को भी अलग से वृद्धि हो कहीं ना कहीं रूप से चाहे आर्थिक वृद्धि हो या सिर्फ आर्थिक जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा स्किल्स को ऊपर ध्यान देते हो उसके ऊपर विस्तृत हो तो इस तरह की चीज देखते हुए मानता हूं कि नॉट ओनली ग्रोथ बट ऑल्सो सेंटर अराउंड द ह्यूमन यू नो नेचर ह्यूमन फोकस इज एन इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ जन तो इंडिया एंड ईयू दिस वॉज डिक्लेयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अराउंड सिक्सटीन ईयर्स अगो इन टू थाउजेंड फोर एंड सिंस देन दी पार्टनरशिप इज ग्रोन लीप्स एंड बाउंड द प्राइम मिनिस्टर फोकस्ड ऑन इन्वाइटिंग इन्वेस्टर्स इन टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी आई रिमेंबर टू ईयर्स बैक द सोलर पार्टनरशिप अलायंस वॉज ऑल्सो लॉन्च विद द ईयू सो वॉट आर दी अदर एरियाज अपार्ट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी विद द प्राइम मिनिस्टर मैंशन वे यू सी पोटेंशियल स्पेशली विद ईयू There are host of factors actually. You know, I mean, uh, you have mentioned of the green energy part, uh, which is one second of important flavor of the day uh, for the overall globe. And I guess uh, the northern region partners of EU, the Scandinavian bloc, around have a very big and important role to play over here. In addition to that, I also believe uh, telecom and areas like that. Although uh, some of the EU partners uh, or some companies belonging to a uh, base sort of EU had faced uh, some sort of, you know. Uh, previous, uh, you know, uh, bad experiences in investing in the telecom sector. But nevertheless, uh, technology with telecom as overall right in the future could also be a good strengthening of the trade side. I also believe uh, that newer markets uh, can be created uh, for Indian agricultural produce. Now, uh, you know, the Indian agriculture specifically faces lots of challenges uh, in terms of, you know, uh, modalities and how. products and the quality of products the quality of music i think that's an untapped market those areas also uh, the traditional uh, trade agreements and the traditional trade uh, where you are exchanging engineering goods manufactured products and things like that financial services uh, the other part of the area they are a continuous process and are work in motion which is appreciated i'm sure uh, uh, the existing nations would focus on bringing them together But I also believe uh, we should have newer areas and newer zones to tap into uh, if we intend uh, to put on, uh, you know, further growth to this strong 60 years of foundation with European and the Middle East side. जेन तो हम यहाँ ये समझना चाहेंगे श्रोताओं के नजरिए से कि कोविड के चलते जिस तरह से सारे कह लें कि संपर्क वर्चुअल माध्यम से हो रहे हैं पहले जो यही आयोजन हुआ करता था वो कह लें प्रत्यक्ष आमने सामने बैठकर होता था दोनों माध्यमों से यानी कह लें कि जो वर्चुअल माध्यम है वह कितना कारगर साबित होगा इस तरह की बैठकें कितनी लाभदायक कितनी उपाधि साबित होंगी ये जो वर्चुअल नेटवर्क के दौरान आप ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं जी हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ देखिए मैं मानता हूँ कि इसको हम न्यू नॉर्मल का तरफ जो बात हम कर रहे हैं मनोज आज का तारीख में अगर हम अपना बारे में हमारा अपना बारे में संबंध के बारे में अगर बातचीत करें करीबन मैं मानता हूँ मार्केट मंत्र बीस साल से प्रोग्राम चल रहा है और पिछले दो तीन महीने का दौरान हम लोग खुद इतना सक्सेसफुली वर्चुअली इस प्रोग्राम को अपना श्रोताओं के पास लेके जाकर पहुंच रहे जी और ये एक उदाहरण समय तक हम बात करें जी तो दिस इज अ न्यू नॉर्मल और इस दौरान कोविड का चलते हुए और ये देखते हुए कि कोविड का जो खतरा है जो कोविड के ऊपर जो चिंता है जो कंसर्न है वो आने वाला साल दो साल सीखने वाला है तो ऐसा स्थिति में न्यू नॉर्मल के दौरान मैं मानता हूं कि वर्चुअल ब्रिज के दौरान जो बातचीत हम आगे बढ़ा सकते हैं उसमें हमें फोकस करना चाहिए और इसके अलावा न्यू नॉर्मल का साथ साथ देखिए ह्यूमैनिटी का जो सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है जो को स्ट्रेंथ है मनोज जो मैं मानता हूं वो ये है कि चुनाव के साथ अपने आप को बदलाव लिया है तो ऐसा स्थिति में हमने देखे हैं कि पिछले तीन महीने के दौरान कंपनीज गवर्नमेंट्स और इवन पीपल हु आर पार्ट ऑफ इट हम आप जैसे लोग कैसे हम अपना आंदोलन बदलाव लेके आए हैं और टेक्नोलॉजी के द्वारा किस तरह से हम लोग ब्रिजेस बनाया नया तरह का अपॉर्चुनिटीज एवेन्यूज बना के इस मामला का या कोविड का जो अलग से खतरा है उसका हम सामना करने का कोशिश करते हैं ऐसे स्थिति में हाँ मैन पावर मूवमेंट या जिस तरह का पहले स्टेट ग्रोथ करने के लिए जो कंपनीज में आना जाना लोग आ रहे थे अलग अलग देशों में जाके एक दूसरे पर टेक्नोलॉजी समझने का कोशिश कर रहे थे नया मार्केट में जाकर फोकस कर रहे थे वो सारे बेशक रहेंगे 
लेकिन वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म में जाकर होएगा और मैं मानता नहीं हूं कि इसमें कोई खास चुनौती का तरह होगा कि जहां पे शायद ग्रोथ को आगे बढ़ाने में थोड़ा दिक्कत आना चाहिए अंडर द न्यू नॉर्मल नेशन आर एक्सेप्टेड इट और नेशन आर फास्ट इलेक्टेड जनरल तो इस चुनौती का साथ साथ मैं मानता हूं इस चुनौती हम आमंत्रित कर रहे हैं और ये न्यू नॉर्मल के दौरान काफी सारी चीजें नया देखने को मिलेगा अगर हम यूरोपीय यूनियन इंडिया का केस के बारे में बात करें सवाल आपका बहुत अच्छा लगा लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि वर्चुअल जो ऑप्शन अभी फिलहाल ओवरऑल है उसमें कुछ खास चुनौती हमारा बिजनेस ग्रोथ को पड़ता आइए आगे बढ़ें श्रोताओं यदि दरवाजे बंद होते हैं तो कोई न कोई नया दरवाजा खुल जाता है मार्केट मंत्र का ही उदाहरण दे रहे हैं जयंतो कि किस तरह सारे काम वर्चुअल माध्यम से यदि मार्केट मंत्र का चल सकता तो वैश्विक कारोबार भी नए प्लेटफॉर्म पर अप्रत्यक्ष तरीके से यानी वर्चुअल मोड में भी बढ़ सकता है कुछ बंदिशों के साथ चुनौती है तो अवसर भी हमारे लिए है आइए चलें घर वैश्विक बाजारों की ओर चलें शेयर बाजार पर ध्यान दें सबसे पहले घरेलू शेयर बाजार घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में जोरदार लिवारी देखी गई हालांकि ये बनी हुई नहीं रह सके कारोबार के अंतिम चरण में मुनाफा वसूली देखी गई जिसके चलते प्रमुख सूचकांक मामूली बढ़त के साथ बंद हुए हालांकि सेंसेक्स आरंभ में सात अंक तक उछला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में उन्नीस अंक यानी शून्य दशमलव शून्य पांच प्रतिशत बढ़कर छत्तीस हजार बावन पर बंद हुआ उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी ग्यारह अंक यानी शून्य दशमलव एक प्रतिशत बढ़त के साथ दस हजार छह सौ अट्ठारह दर्ज हुआ छोटी और मझौली कंपनियों पर नजर डालें तो बी एस ई मिड कैप इंडेक्स शून्य दशमलव तीन पांच प्रतिशत घाटे में रहा स्मॉल कैप इंडेक्स में शून्य दशमलव पांच प्रतिशत की कमी देखने को मिले Equity benchmark Sensex and Nifty today surrendered most of the day's gains to end marginally higher following an intense sell-off in heavyweight Reliance Industries at the fag end of the session. During the day the 30 share BSE Sensex rallied 777 points driven by positive sentiment across global markets on hopes of a COVID-19 vaccine. The index however made a U-turn in the last hour of trade and settled just 19 points or 0.05% higher at 36052 similarly the nsc nifty closed 11 points or 0.1% up at 10618 in the broader market at the bsc the mid cap closed lower by 0.35% while the small cap closed almost flat as it logged the marginal loss of 0.05% Reliance Industries Limited RIL plunged around 4% after scaling its lifetime high as investors rushed to book profits after the company's annual general meeting. RIL Chairman Mukesh Ambani announced that Google will invest 33,737 crore rupees to buy a 7.7% stake in Jio platforms, completing RIL's capital raising target for the digital arm. Bharati Airtel, ONGC, Indusind Bank, Bajaj Finance and SBI were also among the laggards on the other hand shares of infosys rallied around 6% ahead of its quarterly earnings hcl tech tcs tech mahindra access bank and hul2 ended with robust gains according to traders during majority of the session domestic investors were enthused by hopes of a covid-19 vaccine as two contenders began human trials in india and one us based candidate successfully completed the initial phase of human trials uh janto uh, uh before yeah. we go to janto we have uh, avinash uh, online avinash gorakshagar is market analyst uh, analyst avinash welcome to market mantra yeah good evening good evening uh, avinash how would you uh, analyze the movement if you see uh, the sensex today is at around a pe of uh, the same levels that it was between 2015 to 2017 uh, is this an apt time to buy or is this still overheated in your opinion no i think uh, you know looking at buying opportunities uh, one has to now be uh, extremely careful uh, for the fact that markets have rallied uh, largely because of liquidity and i think you know now with the q1 numbers expected to come out i would believe that you know investors should actually uh, not hurry into buying uh, stocks immediately because the first quarter number then the management commentary which is going to come in is going to be very important you know for the uh, you know next two to three quarters ahead so i would believe that yes there are some good opportunities in it companies in pharma companies in specialty chemicals but otherwise you know broad market if you ask me i think the markets are going to see a complete washout quarter in the first quarter of fy21 and i think management commentary will be more important in the numbers so i think uh, select 
effectively buying can be done but across the board i think uh, one has to be extremely careful because numbers are not going to come uh, in line with what the market is actually telling us in the sense the market has gone up but fundamentals continue to remain weak uh, avinash ji yadi bazar mein hum aaj ki gatividhi par dhyan dein to shuruaati karobar mein acha khasa uchhal tha bazar aage ki or badh raha tha lag raha tha ki zordar liwali ki or hum badh rahe hain lekin aakhir kar yah liwali qaim nahi reh saki kya rahe pramukh karan देखिए आज का जो मार्केट का दिन था वो ज्यादातर मार्केट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज के एजीएम की तरफ देख रहा था दोपहर के एजीएम के बाद ये पता चला कि ऐसा कोई नया पॉजिटिव सरप्राइज रिलायंस ने अनाउंस नहीं किया था हालांकि एजीएम होने के पहले काफी लोग काफी बड़ी बड़ी बातें एक्सपेक्ट कर रहे थे तो मुझे लग रहा है ये क्लियरली सेल ऑन न्यूज वाला मामला है आई थिंक मार्केट्स में रिलायंस का जो शेयर बढ़ा है ऑलमोस्ट सौ टका बढ़ा है तो ये काफी बड़ा रीजन है कि ओवरऑल इंडेक्स में भी एक आपने बड़ी तेजी देखने देखने को मिली है तो ये डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म यू नो सेल ऑफ हो सकता है क्योंकि अभी इसके बाद जिन्होंने भी शॉर्ट टर्म में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर पे पैसा बनाया वो थोड़ा सा जरूर इसको बुक कर लेंगे इनफैक्ट आज एंड ऑफ द सेशन में रिलायंस भी थोड़ा सा नरम था इस कारण क्योंकि काफी हद तक न्यूज इस प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंटेड थी तो पहला रीजन ये है और दूसरे रीजन हमको लग रहा है कि मार्केट्स में आईटी कंपनीज के अलावा और फार्मा और स्पेशलिटी केमिकल के अलावा छोड़ के जो अभी आने वाला माहौल आने वाला है क्वार्टरली रिजल्ट्स के हिसाब से वो काफी खराब है इनफैक्ट जिस प्रकार से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं लोगों का मानना है कि अगर ये ऐसा ही रहा तो पॉसिबली सेकंड क्वार्टर में भी ऐसा ही दृश्य आपको देखने को मिलेगा तो मोटा मोटी आई थिंक यही मार्केट्स में थोड़ी बहुत चिंता थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में जितनी न्यूज थी वो तो ऑलरेडी आ चुकी है और कॉर्पोरेट रिजल्ट के फ्रंट पे ऐसा कोई बड़ा सरप्राइज आया नहीं हालांकि यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि कल के विप्रो के नंबर्स के बाद आज इन्फोसिस के नंबर्स भी बहुत अच्छे आए तो आईटी में शायद एक थोड़ी सी तेजी देखने को मिलेगी लेकिन ब्रॉड मार्केट में आपको थोड़ा सा एक नैरो मूवमेंट देखने को मिलेगा Avinash, you said the fundamentals still continue to be weak uh, if you look at the broader market. But within this uh, fundamental weakness that you were talking about, are there any sectors where you see fundamental strengths emerge in the light of this uh, pandemic? See, I think uh, clearly, I would believe that uh, you know service-oriented sectors like IT or typically even financial services like you know uh, exchanges, especially you know companies like CDSL or maybe a, a multi-commodity exchange. or a power trading company like iex you know these are businesses which are going to be not uh, impacted significantly but i think if you look at the broad uh, brick and mortar kind of sector like cement auto auto components capital goods i think we are yet to see a, a, you know a recovery at least only after the next 6 to 8 months so i think barring few sectors and few companies i think this market is going to be now very stock specific and uh, not index specific so i think you know you got to be very careful Uh, the index has risen significantly purely on liquidity flows in fact markets are discounting that possibly by for the month end there could be another big stimulus from the us because uh, the current stimulus ends on 31st july so i think that is also keeping the markets uh, higher you know purely uh, due to sentiment reasons most of the central banks across the world have pumped in a lot of money in the last few months and that is as you mentioned right in the beginning uh, created some excess liquidity and once this all plays out where do you think this will end will this end in a inflationary regime for the world or a deflationary regime for the world see i think uh, one thing is very clear that uh, you know debt obviously comes at a particular cost and uh, definitely us or for that reason europe or japan you know these countries have pumped in large amount of uh, capital stimulus in the system so in the short term you know this is going to work out but in the longer term unless the operational you know improvements in these economies don't come in gdp does not grow uh, i would believe that it could lead to further pain in the longer term and i think to that extent you know india has been very relatively very uh, you know good in not announcing a very massive kind of stimulus although you know uh, people have mentioned that you know this does not mean that you know putting cash in the hands of people but i think overall it's going to be a little painful process and unless we see a stronger macro recovery happening uh, i think uh, you know the going ahead is going to be extremely tough so i think it's going to be volatile at least the next 3 4 quarters would uh, you know would uh, make uh, you know uh, economists decide as to whether the green shoots are going to come in but this is going to happen only obviously around november or december till that time i don't think you're going to see any signs of recovery at least in the near term avinash ji aise mein jo chote nivesak hua karte hain aam keh le hamare shrota hua karte hain unke liye kya salah dena chahenge aise mahol mein kis tarah unko aage badhna chahiye jaise maine pehle kaha ki jo nivesak zyada risk lena nahi chahte wo mutual funds ke point of view se ek lambi avdi ke liye you know nivesh kar sakte hain markets mein अभी भी काफी अच्छे मौके हैं और जिनको रिस्क लेना नहीं है वो म्यूचुअल फंड से अडॉप्ट करें 
और जिनको थोड़ा सा रिस्क लेने की कैपेसिटी है वो बेसिकली फ्रंट लाइन जो बीएससी और 30 शेयर्स का जो इंडेक्स है उस उन कंपनीज में कम से कम तीन चार साल का नजरिया से पैसा डाले अभी भी मुझे लग रहा है कि काफी मौके हैं कंपनीज काफी अच्छी करेंगी और उसका मतलब ये नहीं कि ब्रॉड मार्केट चल रहा है तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी लेकिन क्लियरली जो सर्विस ओरिएंटेड सेक्टर है आईटी है फार्मा है स्पेशलिटी केमिकल है यहां पे मेरे ख्याल से मौके जरूर बनेंगे बट डेफिनेटली एसआईपी मोड में करें पैसा इमिडिएटली मत लगाए और यू नो मौके आपको मिलेंगे ये बाजार में करेक्शन भी आते रहेंगे तो ऑब्वियसली बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी एडॉप्ट करनी चाहिए अविनाश इफ यू लुक एट अ रिटेल इन्वेस्टर एंड हु समबडी हु लेट्स एन एसेट एलोकेशन ऑफ फिफ्टी फिफ्टी इन डेट एंड एक्विटी Uh, keeping a short to medium term one to three year kind of a scenario, would you recommend change in this uh, asset allocation? Would you say higher towards equity, higher towards debt, or fifty fifty? We has right now. Stick to that. What would you say? So I think my sense is at least in the very near term, looking at the kind of uncertainty prevailing. I think apart from debt, uh, you know, the investor should also put some money in gold. Because gold as an asset class is going to do extremely well in the current year. Our sense is that gold prices have already moved up, but still there is good scope for gold to move up. So gold also should be a part of the asset allocation portfolio. I would believe that you know gold and debt should be about 60 percent, and the balance 35 to 40 percent can be in equity. So you know that could definitely balance the risk uh, you know properly because gold uh, definitely is something the investor should not ignore at this point of time. Thank you, Avinash, for joining us online and giving us your perspective on the markets today. That was Avinash Gorakshakar, market analyst, joining us and sharing his views about the market movements today. Uh, Jain, are you online with us? Yeah, I'm there. Uh, what was, what would you, your take be on the Indian markets movements? Uh, quite volatile today. Well, uh, you know, uh, specifically when it comes to stock markets, uh, and if I look at uh, the, the shift in movements in the last two weeks, uh, I guess it's a story for me of a half full or half empty scenario. Depending on how the investor is, or the future, you know, investor is looking at it. Now, when I say half full, what I meant to say was uh, the the success in terms of a vaccine being discovered. Uh, Moderna story has been doing the rounds in the last 24 hours, uh, where the U.S. government is also funding around half a billion dollars uh, for a quick result in terms of finding a drug uh, that will help fight COVID, as well as some of our domestic stories, the two of them, specifically which our Uh, my four panelists uh, and analysts also said, but then as I said, uh, it, it's actually a swinging story, and based on that, I do believe the market uh, at this point of time are holding quite strong. Uh, if I take off uh, the two-day sell-off in the RIL stock, which was mainly because of Saudi Aramco and a huge amount of profit booking with the way the stock initially ran up in the morning hours. Uh, so, and also, if you want to ask me uh, how it will pan out in the next quarter. Uh, I guess uh, we have uh, the festival season coming up, and although under the COVID scenario there is not much of a festival to celebrate uh, because uh, we are adding around one lakh of COVID cases now almost every two days as of today's figures. Uh, I guess it's an important story to pan up in terms of some of the cities, uh, specifically Mumbai and Delhi, which are one of the worst hit cities, uh, are uh, to some extent. Having better figures, I'll not say recovery, but at least better figures to showcase specifically in terms of recovery. So uh, coming back to what I said initially and in my first statement, it's a story of how the glass is half full or half empty, and that's how the investor will look forward to it. But uh, the good silver lining on the overall stock market story or the stock market run until now, the last two three weeks and I think, is uh, the stock market has held on pretty well uh, amidst all this, and if we have. Uh, You know, fair amount of you know in the next two to three weeks uh, of economic activity boosting up globally. I think the Indian stock markets will surely follow uh, how the Asian markets and the European markets and to some extent the US markets are doing. अजय तो आपने वैश्विक बाजारों की चर्चा की तो हम नजर डालते हैं सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार पर एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख देखने को मिला है जापान का निक्के दो सौ पच्चीस सूचकांक एक दशमलव छह प्रतिशत लाभ में रहा सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स एक दशमलव एक प्रतिशत ऊपर आ गया दक्षिण कोरिया के कोस्पी में शून्य दशमलव आठ प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली उधर बिकवाली के दबाव में चीन का शंघाई कम्पोजिट इंडेक्स एक दशमलव छह प्रतिशत उड़ा गया हांगकांग का हेंग सिंग बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर पर बना रहा यूरोपीय बाजारों पर ध्यान दें तो समाचार तैयार किए जाने तक जोरदार लिवाली दिख रही थी 
अंतर दिवसीय कारोबार में लंदन का फुटसी हंड्रेड दो प्रतिशत ऊपर बना हुआ था जर्मनी का डेक्स एक दशमलव आठ प्रतिशत बढ़त के साथ था जबकि फ्रांस के कैक फोर्टी में दो दशमलव तीन प्रतिशत की जोरदार वृद्धि बनी हुई थी यूएस मार्केट वॉल स्ट्रीट रोज अगेन येस्टडे लेड बाय एनर्जी एंड मटीरियल एज इन्वेस्टर्स लुक बियॉन्ड रिसेंट सर्ज इन कोरोना वायरस केसेज इन रोटेटेड आउट एमेजॉन एंड अदर रिसेंट स्ट्रॉग परफॉर्मर्स The Dow Jones surged 2.1 percent, the S&P 500 gained 1.3 percent, and the Nasdaq Composite advanced 0.9 percent. रुपये की स्थिति पर ध्यान दें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज सत्ताईस पैसे मजबूत हुआ है पचहत्तर रुपये पन्द्रह पैसे के स्तर पर आ गया है और रुपये पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे जैन तो किस दिशा में जाता दिख रहा है रुपया आप देखिए निर्भर कर रहा है खास करके स्टॉक मार्केट में एक दिशा जो विदेशी निवेशक है वो किस तरह का डिमांड क्रिएट कर रहे हैं दूसरी बात यह है कि तेल का कीमत तो वो कुछ हद तक इस पर निर्भर करेगा लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इस वक्त स्टॉक मार्केट का स्थिति काफी होल्ड ऑन स्टेटिक के रहा है इस वक्त और ये देखते हुए मैं मानता हूं कि जो रूपी का इस वक्त जो मूवमेंट है सेम सेम होने का मैं उम्मीद उतना रख नहीं रहा हूं लेकिन ये जरूर है कि इट ऑल्सो पीपल सिमिलर होल्डिंग ऑन स्टेटस हाँ ये जरूर है कि थोड़ा बहुत आज इसमें अलग से उछाल आया हुआ है इट इज द डॉलर कीप ऑन होल्डिंग ऑन टू दीज लेवल लेट्स लुक एट दी ऑयल मार्केट ऑयल प्राइसेस टुडे रोज आफ्टर शॉप ड्रॉप इन यूएस क्रूड इन्वेंटोरीज ब्रेंट प्राइसेस क्लाइम टू ट्रेड बियॉन्ड फोर्टी फोर डॉलर्स पर बैरल लेटर इन द डे ओपेक एंड इट्स एलाइज विल मीट टू डिसाइड ऑन द ईजिंग ऑफ आउटपुट कर्ब्स एज अ ग्लोबल इकोनॉमी स्लोली रिकवर्स From the COVID-19 pandemic, in intraday trade, Brent crude prices were trading around $43.40 per barrel, while WTI crude prices were at around $40.80 per barrel. Uh, Janto, if you look at uh, oil prices, a lot of yeah. countries, their entire balance sheets are predicated on a certain price of uh, oil. And uh, yeah. uh, I was looking at Algeria. Algeria's entire balance sheet is predicated on a hundred dollar average price of, uh, uh, and if it remains around forty, they'll have to slash their uh, annual budget by fifty percent. Do you see yeah. uh, impact? And of course, many other oil producing countries. Do you see any major impact of this particular depressed prices? On spending of countries. Well, uh, actually, sir, ask me very frankly. Uh, I think the oil prices will ride on a good global growth recovery story, uh, which is expected to figure out from September October. And I guess uh, we might not see a you know level of fifty fifty dollars plus in oil. But uh, as I've always maintained, uh, it is this track oil for the last four to five months. It has been going in a crazy you know swing and up and swing down for a whole scenario. Uh, and I've always believed that the OPEC cuts and you know the oil cutting cuts or increasing production have somewhere or the other downplayed or uh, to a great extent have you know uh, focused on spiraling prices. And uh, this is a completely you know uh, swimming situation. Uh, but coming back to the initial phrase of your comment, which followed up with a question, uh, does the oil producing economies face uh, some challenges because of oil prices being depressed at these levels? I mean, it's a direct mathematical question and answer, and I think yes, they would face. But I do believe that the uh, global uh, economic uh, turnout in terms of September, October months, and thereon uh, would play a fair amount of you know focus on how the oil prices uh, move slightly upwards. But uh, if you ask me very frankly, I don't think there is a huge uh, you know uh, shift up in oil prices unless there is some. आइए चलें अब सराफा बाजार दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने और चांदी की चमक तेज रही सोने का मूल्य दो सौ चौवालीस रूपये बढ़ा पचास हजार दो सौ तीस रूपये प्रति दस ग्राम पर हुआ चांदी छह सौ तिहत्तर रूपये उछली चौवन हजार दो सौ रूपये प्रति किलो हो गई अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का मूल्य एक हजार आठ सौ तेरह डॉलर प्रति आउंस तक पहुंच गया चांदी उन्नीस डॉलर पैंतीस सेंट प्रति आउंस के स्तर पर रही बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से जैन तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे Thank you, Jayanto. Before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi says India-EU partnership can play an important role in economic reconstruction and humanity-centric globalization. Equity benchmarks Sensex and Nifty close marginally higher, and rupee appreciates 27 paise against the US dollar. That's all we have in this edition of Market Mantra. Namaskar.